Episode 61. 61. Oui, bienvenue. So finally we've made it to episode 61, and as we promised in the last episode, we're going to show you around the bus. Comme on vous a promis la dernière fois à l'épisode 60, on va vous faire faire le tour de l'autobus. Un bon petit tour, euh, voir où ce qu'on est rendu après un an et quelques mois de travail. So, give you an idea of where we are after a year of work. And also we have, uh, before we give you the tour of the bus though, we have a few little things to catch you up on. Avant le tour, on a quelques petites choses à vous montrer avant. Quelques petites finitions. Finition. Après ça, le tour de l'autobus. Restez avec nous autres. So stay with us. And here we go. Restez avec nous et on se voit à la fin. We install today. <laughs> the final moldings. Le final de... Le moulin final. Oui, le moulin final, oui. It's a 14 gauge aluminum. Morceau d'aluminium 14 gauge. Donc ça a une certaine épaisseur pour, uh, pour que ça doit ça être trop uh, loose. So it's thick enough that it doesn't move around by itself. So another piece of molding, basically the continuation of what's on the other side. Yeah. Have to add a bit of silicone along the top of the shower, and we're good. À la finition de la chambre de bain, un dernier morceau qui va rester à poser. Finishing okay. off the bathroom. Yeah, one more time. Presque dernier, qu'est-ce qui va rester pour poser la le cache-fil au-dessus là. Mais... So we have the piece here that is finally going on. The last pieces we have to make are the one to hide the wires here and on the floor. Il reste dans la chambre de bain. Il va rester ce... après avoir installé le dernier morceau qui vient là. Il va rester la, la pièce pour cacher les fils là et la dernière pièce ou euh, après la toilette, en arrière de la toilette. Pour besoin de vis. You don't need screw. Uh, we'll put some in anyways. Yes, I know. One of the last steps in the bathroom is hiding these wires. Now we don't want to make the wires inaccessible, but we don't want them showing up as much as they do now. Une des dernières étapes dans la chambre de bain, c'est de cacher ces fils-là. C'est certain qu'on veut pas les rendre inaccessibles, mais on veut pas les avoir dans la face tout le temps. To do so, we're going to fold a piece of aluminum to go over them. Donc on va plier un morceau d'aluminium pour aller par-dessus. Because we have a few little constraints. First, we have this door that needs to open. Donc, on a la porte qu'il faut qu'on soit capable d'ouvrir. Et il faut cacher ça ici. And we have to hide this section here. So, it's going to go up the wall, around, up, and that way. And that way, we're going to be able to hide all our wires. Avec ça, en partant d'ici, on va monter. Cet angle va traverser ici, puis on va remonter. Ça va nous permettre de cacher toutes nos fils. We 
have supports like this running the whole length of the bus. On a des supports comme ça qui font la longueur de l'autobus, mais ici vu qu'on a un endroit plus restreint, on va l'avoir juste dans les dans la ligne. So in this area, because we have a slightly more restrained area, we're going to put it just in the aluminum and not use this piece here. Donc une coupe de vis et c'est là. On veut que ça soit serré, c'est pour ça que c'est pas nécessairement facile à rentrer, mais une fois qu'il est rentré, la vie est belle. So yes, it was a little tight going in, but we rather have it a little tight than have too much space. Door opens as it should. Everything's in place here now. I made a little mistake here. We put them to that REC. We'll find a uh, decorative way of covering that up, and then we'll be good. Donc on va tout une petite uh, manière décorative de couvrir ça et la vie va être belle. Uh, ça c'est un tour que j'ai fait au tout début avant d'avoir ces moyens là en place, et uh, les deux tours s'en ligne pas. So this is a hole that I had put in place before we were going to put something here, so I thought I had more space for the wire chase. Things changed. Plans always change when you're building a bus. Donc, quand on construit un autobus, les petits plans changent, c'était là. Et voilà un bel exemple. Donc, on va corriger le tir ici. Et ça va être ni vu ni connu. So, to fix my little mistake, pour réparer le petit erreur, un petit morceau. Little mistake, little piece. There we go. Prochaine étape, next step. Next step. What is the next step? Step. Fin finishing above the cabinets. Oh, fini le haut des cabinets. So <laughs> we'll be putting a uh, mood lighting in in the top of the cabinets in a white translucent plastic panel. On met de la lumière éclairée, plusieurs choix de couleurs en haut des cabinets, puis un beau uh, plastique uh, transparent. Ooh. Translucide. Ouais. So, with that said, we're going to go to a time lapse and you'll see the evolution of all of this. Eh oui, on vous envoie sur le time lapse, vous allez voir l'évolution de ça. On fait en haut ici. On installe une coupe de lumière. You install the lights? Yeah, so we're installing the LEDs. I don't want to stick. De la manière qu'on a fait ça, je prends le morceau de plastique dans le côté. Morceau de plastique, il y a une coche dans le bois. So the plastic pieces, the, the mounts have a small line to them, or rabbit, and then the rabbit goes into. Here. Now we can put that up against the 
the aluminum and screw them down. Ça va sur l'aluminium. Après ça, on va les visser par en bas. Visser par en dedans. Euh, euh, Ceux-là, il faut les faire de l'extérieur. Et les autres, ça va être par en dedans. À cause de le, le garage est euh, mal placé. All our uh, wire chase hiding things are now in place. Donc, toutes nos affaires sont en place. Euh, vous avez demandé souvent c'est quoi ça. Sylvie et moi, on faisait la réparation de pare-brise avant. Et ça, c'est un outil que j'ai inventé pour la réparation de pare-brise. Mais l'astuce, elle fonctionne très bien pour tenir le plastique. So, you might be wondering what this tool was. This is a tool that Sylvie and I invented uh, when we had our windshield repair business to hold a windshield repair piston onto it, but the suction cup on it is amazing, so it allowed us to hold onto these plastic pieces quite easily. So now everything is in place, we even have a few little uh, decorative lights behind it, so off to the next project. Yeah, on new project. Who is I don't know. We'll check the list. We check the list. Yeah, we'll check the list. Good. So we'll check the list. All right. En français, en anglais. On va checker la liste. <laughs> On va checker la... La to-do list. Ouais, la to-do list ou l'affaire. Another job done. Another job de fini. So, one thing we forgot in our wiring diagram, or actually no diagram, we don't have one, but one thing we forgot in our wiring scheme of things is a buddy plug. Faire une affaire qu'on a oublié, c'est une prise d'amis. Donc là, on a une prise d'amis, on peut passer le fil des amis par notre trou ici. So we can move the buddy plug, their wire down through the hole here, that we normally keep shut off. So now we have a buddy plug and it's hooked up to our solar system, not our AC system. 
c'est brancher à notre système solaire ou notre système euh, DC et non notre système euh, branchement. Comme vous voyez ici, mais ça c'est notre, notre prise de courant. Comme celle-là est branchée dans le réceptacle de la génératrice, si jamais on baisse en bas de notre voltage désigné, la génératrice va partir. So right now, that's our short power cord, but we're not hooked up to short power. It's hooked up into our generator, so if ever our batteries get too low, the generator starts by itself and we get power. But hasn't happened yet. That's it about you. Si um t'as pas de transfer switch. No. So one good question, we don't have a transfer switch. On n'a pas de switch de transfert. A lot of RVs have automatic transfer switches. All we have is this. Either we're plugged into the generator or we're plugged into shore. You are the transfer switch. We are the, are the transfer <laughs> switch. So, uh, au lieu d'avoir une switch de transfert comme beaucoup de VR, au lieu de ça, nous autres, on a une prise de génératrice ou la corde d'extension si jamais on a besoin. The other thing you'll notice, we don't have a big cord wound up here. Having a cord wound up is not exactly good for the cord. It could be a fire hazard, it can generate heat. So this is our normal shore cord here. Donc normalement, nous autres, le fil, il est juste branché là. On n'a pas un gros fil qui est enroulé, qui est en magazine d'électricité, euh, qui peut causer des, des trous avec la chaleur, etc. Donc, on a ça. Nous, on a rajouté le shore guard. Euh, ça, c'est si jamais il y a un trou électrique à l'extérieur de l'autobus, il va le couper. So we added the shore guard in. The reason for that, if we ever have an electrical problem outside the bus, it's going to isolate the bus from that electrical problem. And instead of unplugging and plugging it from the cord all the time, we just leave it plugged into the generator and always on the end of the cord. So if we do plug into shore power, it's already there. Donc au lieu de le débrancher à chaque fois, même si on sait que la génératrice va pas euh, causer de troubles, on, va quand même, on la laisse quand même là. Comme ça, la journée qu'on va se brancher de l'extérieur est déjà branché, on n'a pas besoin de jouer avec ça souvent. Ok, ce matin, on se dirige vers... Impact protection. So this morning, we're going to impact protection to have our windows filmed, not tinted. On va faire installer des, des films dans nos, euh, dans nos fenêtres. Des films de quoi? So it's a infrared technology film. It blocks infrared rays, keeping the heat out of the bus, and it will also quiet the outside because the film absorbs a bit of the sound. En français, vu que c'est très spécifique. Donc, euh, <laughs> le film euh, contre la radiation euh, de chaleur, ça va garder l'intérieur de l'autobus plus frais, mais aussi, quoi que ça va donner, c'est ça coupe le son un peu. Donc, euh, deux, un, deux pour un. Mais ça coupe pas la lumière. So the, the film that we're having installed is not tinted in any way. It's a clear film. On est chez Impact Protection à Grimby. C'est un spécialiste en protection de parpières et euh, de, de parpières. Ouais. So we're at Impact Protection here in Grimby. Specialist when it comes to uh, window film, paint protection film and everything else uh, you need to protect your new vehicle or old bus. Impact Protection à Grimby. So our friends at Impact Protection, they're almost done. Just the, uh, the driver's window left to do. So all the other windows now have IR film. Donc nos amis chez Impact Protection, ils ont uh, presque terminé. Stéphane, il reste juste une vite à faire. Il a gardé la pire pour la fin. Uh, <laughs> mais, euh, là, vous voyez, toutes nos fenêtres ont du film dedans, mais c'est un film qu'on ne voit pas. Et l'installation chez Impact, euh, disons que des autobus, c'est pas ça qu'ils veulent faire, mais si vous euh, avez un auto, si vous avez euh, n'importe quoi, que vous avez besoin de vraiment de teintage professionnel, c'est la place à aller. So if you're in the Granby, Quebec area, and you need really professional tinting and film services, so PPF film for the outside of your vehicle, window tinting for your cars. These guys are artists. Uh, C'est vraiment des artistes dans quoi qu'ils font. Uh, si vous voyez la vitre, on va vous rapprocher là, mais on voit aucun, aucune démarcation de le, le rebord du film à la vitre. 
C'est vraiment parfait. So we don't see any cut lines, we don't see anything, we just see film that's perfectly applied. Actually, film that's perfectly applied, you don't see it, and that's exactly what we have here. We don't see it. But the film that they use is an IR blocking film, so it's gonna keep the sun, the sun's rays are gonna come in, but the heat from the sun and rays are not. Donc, le film qu'ils ont utilisé, c'est un film qui est incolore, qui va pas changer, change pas la couleur des vitres, mais que ça coupe toute les, euh, la chaleur du soleil. Les rayons du soleil vont rentrer quand même. Enfin, on va voir très bien dehors, etc. etc. Ce n'est pas, pas un teintage, mais la, la chaleur du soleil, on ne va pas l'avoir euh, sur nous autres euh, quand on est assis dans notre divan, dans le siège du conducteur, etc. So here we are inside of Impact Protection. On est à l'intérieur de Protection Impact. Steve is uh, cleaning the back window, making sure that the tent he's going to be installing will be perfect. Donc, uh, Steve nettoie la vitre en arrière, s'assurant que le teintage va être parfait, sans aucun bulle, euh, aucun trouble comme ça. Un mètre euh, dans l'or. So they do tinting, they do paint protection film. So this truck, the front bumper of the Silverado is a very special bumper when it comes to PPF. It's very difficult to do. It's got a lot of compound curves. And Daniel here does it perfectly. Donc Daniel, le, le devant du DMC, c'est pas un devant facile à faire. C'est un devant qui représente ça, quand même un certain défi là, à cause des formes, mais euh, le PPF à cette heure, euh, la pellicule, ça se travaille bien. Ouais. Ça se travaille bien, ça s'étire bien, ça, ça va épouser les formes. Avec un bon logiciel de découpe, on réussit à s'en sortir ouais. très bien. Et aussi l'expérience que tu as. Ah, ben là, Yvan, <rire> comme, comme on dit, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le dit, parce que si ça vient de moi, c'est pas bon. Non, non, ben c'est non, non, ben, vrai que <rire> l'expérience est là. Euh, si on regarde, tu sais, un, un PPF qui est mal installé, ou pas mal installé, mais pas bien, euh, bien fait, tu sais, les lignes de découpe vont pas être exactes, euh, les, les joints, etc. Mais là, c'est parfait. On voit rien. C'est ça le but d'un PPF, c'est de rien voir. Ben absolument. Puis à long terme, ne rien voir non plus qui va apparaître sur le bumper. Hein, oui. Protéger la peinture. Comment que le monde peut vous rejoindre? Ben nous autres, euh, on est rejoignable sur tout euh, Facebook, mais on aime, euh, sur notre Facebook, vous pouvez nous, nous envoyer un message direct. Oui. Mais euh, nous autres, on adore le téléphone. Hein. Oui. Euh, je ne sais pas, on dirait que ça se perd un peu le contact humain, mais si vous nous appelez, là, ça nous fait plaisir de répondre aux questions. On aime ça établir une relation avec le client. Oui. Vous n'êtes pas juste un numéro quand vous venez ici. Là. On veut s'occuper de vos besoins au téléphone ou en texto. En texto, c'est difficile de, de tout dire et de tout comprendre. Oui, Par ça. contre, si on vous voit en personne, on comprend vos besoins, on est en mesure de pouvoir vous suggérer les bonnes affaires. Oui. Je ne veux pas vous en vendre trop. Non, c'est ça. Je ne veux pas vous en vendre pas assez non plus pour que vous ne soyez pas heureux. Tu sais, dans le fond, nous autres, on privilégie le contact humain. Et le numéro de téléphone est? Le 450-778-4270. So, 450-778-4270. That is their preferred way of being contacted by phone. They like the human contact, being able to speak with the customer to find out what their actual needs are, not just selling them a package. Exactly. So, exactly. very good. And they also, if you don't like things that are shiny, you can have things that are matte. Oh, yeah. <laughs> That's popular these days. Yeah. So, the matte, matte finish is, does exact, the exact same protection, so with the chic, ultra chic look. Yeah, exactly. So, very good protection. Same protection as the glossy film, but with that special look. And as I said, you know, look at these seams. What seems? They're not there. And it's got the self-heal also. Oh, so self-healing as well. Donc, si vous voulez la, la finition mot sur votre véhicule, ou satiné, euh, c'est possible aussi chez Impact. Et vous voyez, la, la qualité de l'ouvrage est incroyable. Il euh, n'y a pas de joint, il n'y a pas de, de petits bouts de film qui sont levés. C'est vraiment la perfection. Donc, si vous voulez les rejoindre, par téléphone, par, euh, par texto, etc., ils, ils vont quand même vous répondre euh, sur Facebook, etc., mais ils préfèrent le téléphone. Et aussi, c'est sur la rue Saint-Jude à Grimby. 33 rue Saint-Jude à Grimby. Ouais.
Saint-Jude Sud, très important. Le nord, c'est trop froid. Saint-Jude Sud, c'est ici que ça se passe. So 33A, Saint-Jude Saint South in Granby. Uh, come and see them. They'll be happy to help you out. Can't wait to get you right. Bye-bye. Welcome to the entrance of our bus. Bienvenue à l'entrée de la bus. What we've done over the time is we have this nice door in place now, so checker plate aluminum. Sylvie polished all the stairs, but we kept the original stairs of the bus. Next, she refinished the dash, and we have nice new seats that are nice and comfortable to sit in. So the driver's area is here. We have the passenger seat with fold down and armrests and a leg rest. Donc pour le siège passager, il y a l'appui pied et la, les appuis bras. Et le siège, si on veut, peut se tourner pour faire face à la visite. So the seat, we can also turn around. So when we have company, we can relax in a lounge. The driver's seat is the same seat as the passenger's, but without the footrest. Very important. Le siège du conducteur, c'est le même siège, mais sans l'appui pied. Il y a des pédales à jouer avec. We have a backup camera. And electric blinds that we can put up and down back to sunshades but they also go all the way down to block off the view inside the bus. Donc on a non seulement le caméra de recul mais on a aussi les petits euh, stars qui peuvent monter descendre, on peut s'en servir comme un cache-soleil quand on conduit ou les descendre jusqu'en bas pour cacher le pare-brise pour que le monde voit dans l'autobus. Welcome to the living room. Bienvenue à, au salon. First thing we have in the living room is up here, we actually have a coat closet. So when we move in, we can open it up and all our coats are here. Donc, la première affaire qu'on a dans le salon, c'est notre garde-robe pour nos manteaux. Donc, quand on rentre, on a une place pour mettre nos manteaux, ils ne traînent pas tout partout dans l'autobus. Behind that, we have a very comfortable sofa. And the comfortable sofa is important for us. We live in this bus. We don't need additional storage. We have all the storage we need. So we have a sofa that's comfortable to sit in. And for that matter, even lounge in. Donc, on a un divan qui est très confortable et qu'on peut même s'étirer si on veut. On est seulement à deux dans l'autobus. Donc, on n'a pas besoin d'un divan qui va coucher quatre personnes puis qui se plie en ci, qui se plie en ça. On n'a pas besoin de ça. On the other side, we have additional seating. So if we want to speak with someone, they can sit here. These benches also move over to the table and extend the table if we need to. We have a fireplace that's here, and this fireplace is a ethanol fireplace. So no chimney needed. There's no combustible in it. We make sure to burn all of it out before using it or before finishing the burn. Uh, and we can, by the amount of ethanol we put in, we can adjust the time. Donc ici, on a des places additionnelles pour s'asseoir. On a un foyer à l'éthanol. L'éthanol, on n'a pas besoin de cheminée et il n'y a pas de combustible dedans quand on roule. Euh, on met seulement la, le montant suffisant d'éthanol dedans pour décider comment, on veut, euh, comment longtemps qu'on veut brûler. Euh, aussi dans le salon, mais ces bancs-là se transposent. Il y a là la cuisine pour allonger les bancs de la table. Donc, on peut asseoir quatre personnes confortablement. The other thing that we have in our living room, or that some people seem to be missing, is a television. And we accomplish that using this. We have a screen that pulls down, and a projector on the other side. Donc, au lieu d'avoir une télévision, on a un projecteur ce côté ici, et l'écran l'autre bord. Donc, ça nous donne l'effet d'avoir une super grosse télévision, sans avoir le poids, et quand on regarde pas la télévision, on a une belle vue à l'extérieur. So, we have the advantage of having a big screen TV without the weight and without having a TV in our way when we don't need it. So we can see the views outside when we want to. Other things that we have going on in the living room, well, is this. We have a mini split. Donc, notre système de chauffage, principalement, et surtout notre système de climatisation, c'est ça, c'est une thermopompe. On a l'unité ici et l'unité au sous-sol, et on a une pareille comme ça, 
dans la chambre mini split here and the mini split we have also one in the bedroom that allows us to heat and cool in zones so if we're in the living room there's no need to keep the bedroom cool and vice versa donc si on est dans le salon on peut garder le salon et la cuisine tempérés et on n'est pas obligé de tempérer la chambre à coucher donc ça nous donne beaucoup de latitude d'avantage pour ça les bancs qui sont ici c'est aussi du storage on a des tiroirs pour mettre nos affaires ici et on a l'autre bas aussi donc ça nous donne beaucoup d'entreposage we have additional storage throughout the bus including these drawers these benches are storage and underneath here there's a reason there's no drawers there il y a une raison qu'on n'a pas de tiroir autour de, des bains c'est là que sont nos batteries so this is where our batteries are we have 12 lithium ion phosphate batteries at 138 amp hours each giving us more than enough power to do everything we need to do using the 4100 watts of solar on the roof donc en utilisant les 4100 watts de solaire sur le toit on entrepose l'énergie dans des batteries 12 batteries de 138 ampères heure donc ça nous donne amplement le courant qu'on a besoin pour faire notre vie confortablement sans être branché et sans génératrice Welcome to our kitchen. And for us, probably the most important part of the bus. We love to cook, we love to eat. So our kitchen is comprised of IKEA cabinets on the bottom and an Acacia countertop. Notre cuisine, qui est la pièce, on peut dire presque la plus importante dans l'autobus, c'est euh, fait de d'armoires IKEA et des comptoirs en Acacia. Et c'est le même bois qu'on voit tout partout dans l'autobus. The Acacia is the same wood that we see throughout the bus on these pieces here, this, and the table. With the kitchen, with the IKEA cabinets, they're nice and solid. They'll withstand the rolling earthquake that is a bus. Everything you build in a bus needs to be solid enough to sustain an earthquake. Because every time you drive it, it's basically what's happening to the bus. Donc, les armoires IKEA, on a de la bonne expérience avec. C'est très solide. Ça fonctionne super bien. Et faut pas oublier qu'un autobus, c'est comme un tremblement de terre roulant. Donc, chaque fois qu'on prend l'autobus sur la route, les armoires toutes subissent l'équivalent d'un tremblement de terre. Donc, il faut fabriquer en fonction de ça. Ici, les armoires du haut se lèvent. So, the upper cabinets go upwards. So, the doors aren't in our way. And all along the living room and the kitchen, we have additional storage all along here. Donc, le, tout le long de la cuisine, etc., on a plus de storage. Les pas trop vers le haut, donc ils ne sont pas dans nos jambes quand on travaille et ils se tiennent très bien avec les petits euh, amortisseurs. The dinette converts to a bed. Donc le, la table se convertit en lit, on peut baisser la table et on peut aussi extensionner la table et avec les bains qui sont dans le salon, extensionner le lit. So, with the, uh, the benches that we can bring over here and extend the benches, we can also extend the bed. So, this pulls out, we have a leaf that goes in here, and now we have a 54 inch wide bed, standard double size bed, or a 54 inch wide table. The flooring is a vinyl plank flooring. Uh, it's connected together, it's a floating floor, and it's actually what we used in our previous bus. We liked it so much, we did the same thing again. It's comfortable underfoot, it's sound absorbing, and it's solid vinyl, so it's not going to have any problems with moisture should we have any moisture. Donc le plancher, c'est un vinyle solide. On a choisi le vinyle solide parce que sa fonctionnalité dans notre autobus. Si jamais l'humidité, ça va pas gondoler, ça va pas prendre l'expansion. On a utilisé le, exactement le même produit dans notre autobus précédente et on a bien aimé le résultat. Donc on a fait la même chose dans cet autobus là. Les avantages d'avoir fait multiple autobus, on l'apprend avec le temps. So the some of the advantages of making multiple buses is you learn to work with some materials and you learn to like them. The windows in the living room and in the kitchen are all double pane glass, giving us sound insulation as well as thermal insulation. And we have them covered with IR reflective film so the heat doesn't transfer from the outside. Donc les fenêtres, c'est toutes des fenêtres thermos euh, partout dans l'autobus et récemment on les a eu couverts de, euh, de plastique 
c'est un plastique qui résiste à l'infrarouge, donc euh, on a la belle lumière, mais on n'a pas la chaleur qui va avec. A little further back in the kitchen, we have our appliance garage. In the appliance garage, toaster oven, microwave, Berkey, air fryer, and Sylvie's coffee maker. Donc, on a notre, euh, notre petit garage à électroménager. Là-dedans, on trouve le micro-ondes, le petit four, la cafetière à Sylvie, l'air fryer, et notre euh, filtreur à eau Berkey. The Berkey, we can actually fill without removing it from here. We put a tap in here so we can fill our Berkey if we need to, or when we need to. Donc, on peut remplir le Berkey sans l'enlever de la boîte. On fait un couvrir un petit robinet, on peut le remplir, on peut s'en servir. C'est merveilleux, c'est un petit plus qu'on l'a eu. The other little plus that we have in this bus compared to our other buses is this. Garbage and recycling. Donc, quelque chose qu'on avait oublié dans nos deux autres autobus, où mettre les vidanges et où mettre le recyclage. Dans ce autobus-là, on l'a ces deux affaires en place. On a le garde-manger ici. So this is our little pantry. And all along the bottom of the kitchen are all drawers. So we have easy, complete access to everything we need. Donc, c'est des grands tiroirs tout le long du bas de l'autobus. Ça nous donne beaucoup de storage et c'est facile d'accès. So these are very easy to access and very convenient storage. As we're going down the road, we need a way to lock all of this in place. Now, the Berkey has a nice little safety belt. The Berkey, I don't ceinture de sécurité, mais tout le reste, il faut être capable de le barrer. La manière qu'on le trouvé de barrer ça, c'est avec l'électricité. So we have a little automatic door lock, same as you'd have on your car. It's actually an automotive door lock. Donc c'est un système pour barrer les portes d'auto qu'on a mis sur nos tiroirs. Simplement, avec un bouton, et là, tous nos tiroirs sont barrés. All the drawers are locked with the flick of a button, and they unlock just as easily. On this side of the kitchen, we have our propane cooktop, and we chose propane for a reason. It's what we like to cook on. We've tried induction cooktops, we've tried other ones, and we really like cooking on gas, so propane it is. Uh, and we surrounded it with stainless steel, so it makes it easy to clean, easy to keep functional, and looks nice too. Stainless steel, we also have a refrigerator. So we put in a four-door refrigerator freezer. That's a standard household freezer, or standard household refrigerator that allows us a lot of space, and it's an inverter style, meaning the compressor actually never starts and stops. Once you plug it in, it's running, always, constantly. There's no big power draw from the fridge. It's actually extremely efficient. Donc, on aime ça faire à manger, et on l'a essayé tous différents styles de cuisinière et on retourne toujours au gaz. Le gaz, le propane dans notre cas, on trouve c'est plus rapide, c'est plus égal comme chaleur et ça fonctionne pour nos besoins. Point de vue frigo, on était avec un frigo standard domestique et c'est un frigo à compresseur linéaire. Le compresseur linéaire veut dire que le compresseur arrête jamais. Il va très très au ralenti et il accélère quand il y a besoin, il ralentit au besoin. Donc, c'est très efficace point de vue énergie. Notre frigo a deux portes et notre congélateur a deux portes aussi. Donc, on n'a pas une grande porte qu'on est obligé d'être reculé. So, we don't have big doors on the fridge that force us to move back up against the, the countertop if we want to open them. And when we're going down the road, when we want to lock it, because a residential fridge doesn't come with a lock, all we have is this that we screw in here and now our fridge is locked. Donc, quand on roule, faut toujours barrer les affaires. Donc, on a ce simple petit euh, bidule ici qu'on visse en place et ça barre le frige d'air. Donc, il euh, n'y a rien qui tombe quand on roule. Next is the bathroom. Prochain, c'est la chambre de bain. La chambre de bain, quand même assez spacieuse, c'est 8 pieds par 8 pieds. On le choisit ça parce qu'on n'a pas de corridor. La chambre de bain fait office de corridor pour nous. Our bathroom, rather spacious. 8 feet by 8 feet. For a bus, it's pretty big. 
And the reason we were able to pull this off and not lose a lot of space is we're also using this as a hallway. So we're two for one and it gives us a nice ample bathroom that we can move around in quite easily. The two of us can use at the same time. One can be showering, one can be brushing their teeth, etc., etc. We have lots of storage in the bathroom with these cabinets and there's more cabinets on the entry side as well. And behind the door, we'll eventually have our washer dryer. Dans la chambre de bain, on a beaucoup, beaucoup de storage. Uh, on a de la place, on a de la... On peut bouger facilement. On a une grande douche, tant trois pieds par trois pieds. Le finition de la chambre de bain, on a décidé d'aller avec des tuiles en vinyle, qui répliquent une tuile en céramique, mais ça a tous les avantages du vinyle, mais avec le beau look de la céramique. In the bathroom, our finish is vinyl tiles with grout. It looks like ceramic. It has all the advantages of ceramic while all having all the advantages of vinyl, meaning it's flexible, it's warm to the touch, and it's very easy to install because the walls aren't exactly straight. Donc, vu que les murs sont pas exactement à droite, etc., le vinyle, ça a une flexibilité et ça nous permet de le mouler à la surface. Welcome to our bedroom, the back of the bus. Bienvenue dans notre chambre de coucher, le derrière de l'autobus. Ici, on retrouve la simplicité. C'est ça qu'on voulait. Pas trop de décoration, pas trop de, de choses. C'est une place pour relaxer, c'est une place pour se ressourcer. C'est pas une place pour regarder la télévision, etc. Dans notre cas. In our bedroom, for us, it's a place to relax. It's a place to resource ourselves. So there's no television, there's nothing like that in our bedroom. It's nice, simple decor not too much for the eye, and with these blinds down, it's black in here. Donc, quand on baisse les, les stars, c'est noir, c'est confortable, c'est silencieux, c'est exactement quoi qu'on veut. On a un grand garde-robe, qui reste à finir. So we have a large closet here that we still have to finish. It has lighting inside of it. So we don't have to turn the lights on in the bedroom to get to the lights in the closet. We have another mini split in the bedroom that keeps the bedroom cool or warm depending on the time of year. Donc on a un grand garde-robe. Le garde-robe, il y a de l'éclairage dedans. Donc on n'est pas obligé d'allumer les grandes lumières pour voir quoi qui se passe dans le garde-robe. Le garde-robe pas tout à fait fini encore, mais ça s'en vient. On a un autre thermopompe. La thermopompe nous permet de rester confortable, rester à notre aise et c'est très silencieux. On this side of the bedroom, we have these cabinets. Donc, on a des armoires à chaque bord de notre lit. Et ces armoires-là font deux fonctions. Un, c'est des armoires, c'est du storage, on en a besoin. Et deux, avec le lit escamotable qui monte, mais là, ça donne un support pour le lit escamotable quand il est monté. These towers, yes, they hold clothing, there are bedside tables, etc. But, they also serve another purpose. And that other purpose is, we can flip the bed up, it's a Murphy bed, and when we flip it up, now we have something to hold the bed up in the air. When the bed is up in the air, we now have a large room to use. That room has a number of functions. We can use it for exercise. We can also use it as an office because there's a table that comes down from the bottom of the bed. Donc cette chambre là, on peut s'en servir non seulement pour relaxer, pour dormir, on peut aussi s'en servir avec le lit monté comme un bureau pour faire de l'exercice, etc. The other very important aspect that a lot of bus builders neglect is underneath me is a trap that goes to the engine and you need to leave that accessible. Donc un autre affaire que beaucoup de monde pense pas c'est en dessous de moi, c'est le moteur. Et ici on a une passerelle pour avoir accès au moteur. Donc si jamais on a besoin de faire une réparation, on l'a accès. En levant le lit, ça nous donne une belle place pour travailler. So when we lift the bed up, we have a nice big space to work when we're when we need to work on the engine. Put our bed up, we need to strap the mattress in. Donc pour lever le lit, faut attacher le matelot. Et on a fait des petites straps avec des clips. So we have little straps with clips that hold the mattress in place. And then from there, we have clips under the towers, and then we move the bed down and up then inside the towers 
We have little pins that hold the bed in place. Donc, comme dans des tours, on a des petites pins qui tiennent le lit en place. Now we have a nice big bedroom. Et maintenant, on a une grande euh, chambre. Et comme on disait, la trappe pour avoir accès au moteur est ici. So our engine trap is there. And this comes down to make a desk. Putting the bed down is just as easy. Donc descendre de lit, c'est aussi facile. On enlève nos pins ici. On rouvre la patte. On descend le lit et on le remonte. Now it's locked in place and removing a few straps, we're ready to go to bed. Donc on enlève les straps et on est prêt à se coucher. Donc, so, convertible bedroom is easy to do. Donc, une chambre qu'on peut convertir pour d'autres utilisations, c'est quand même très facile à faire. Fin de l'épisode 61. The end of 61. Thanks for joining us, and in the next episode, we'll be working on this. <laughs> on change d'épisode, on change d'autobus. Just a little bit. Dans la prochaine autobus. Dans la prochaine autobus. La prochaine autobus, c'est celle-là. La prochaine épisode, on va travailler sur le MCI 9. So we'll be working on the MC9 in the next episode. Mechanical things, brakes, suspension. So, a lot of fun. And we'll be getting dirty. Fun? Ouais, on va avoir du fun. Et on va s'allier. Un peu, oui. So, stay tuned. Thanks for watching. As always, if you have any questions, comments, thoughts, or ideas, please leave them below. We're always happy to answer. Hey, oui, restez avec nous. On se revoit à la prochaine épisode. Si vous avez des commentaires, on veut vous entendre. Parlez-nous. On, on, ça nous fait plaisir de vous lire. And if you stayed this long in the episode, please give us a little thumbs up. Hey, oui, si vous restez jusqu'à la fin, <laughs> donnez-nous un petit thumbs up. Thanks a lot. See you next episode. On se revoit à la prochaine.